ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಕೀರ್ತಿ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮದ ವಿಕ್ರಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಹೈಫೈ ಹರಟೆಯ ವಿ ಚಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಹಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೂ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವೀರಾಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಟರು ಮಾತ್ರ ಲೈಮ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಆ ನಟರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪರಿಚಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆದರೂ ಭಾಳ ಬೇಗ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಂದೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಏ ತಂದೆ ನನಗೆ ಫಾದರ್ ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೈ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಬರೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಈಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದರದ್ದು ಈ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಯಾರು ಕಂಪ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಅದು ಇದೇ ಜೀವನ ಅನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗಂತೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಲಿರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಇದು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಂಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ರೆಡಿನೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು ಸರ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಹೊಡಿತಾನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಈಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಿಲ್ಸಂಗಲ್ಲ ಇವ್ನು ಕಂಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಶೂಟ್ ಆವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಒಂದು ಆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಂ ಆವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಂಟ
ಯುದ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಸರಿ ನೀವು ಬೇನಾಮಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಅದು ಬೇನಾಮಿ ಅಂತೀನಿ ಪಾಪರ್ ಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಆ ಥರ ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಮೈ ಎಡ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟು ಕ್ಲೇವರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಐ ನೋ ಔ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದು ಹತ್ತೇ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಇದು ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ನಾನು ಒಂದೇ ಶಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿಯೋಣ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೇಮ್ ಲೋಕ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶಲಾಗಿ ಜನ್ರಲಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ರೀಮೇಕು ರೀಮೇಕ್ ರೀಮೇಕ್ ಅಂತ ಹಸ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ಥಾಟು ಬಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನ್ನದು ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀಸ್ ಟು ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವ್ದು ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಫಿಲಿಮ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಎನಿ ರೀಮೇಕ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ದಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಆಳ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಇವತ್ತರೆಗೂ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಮಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಂದ ಇವತ್ತು ರವಿ ಬೋಪಣ್ಣವರೆಗೂ ಶೋ ಮಿ ಒನ್ ಫಿಲಮ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಇಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶೋ ಮಿ ಒನ್ ಫಿಲಮ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಲವ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಆ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನಾನು ತೆಗೆಯೋ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಆ ತೆಗೆಯೋ ವಿಧಾನ ಆಗಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳಿ ಮೀ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರವಿ ಬೋಪಣ್ಣನ ನೋಡಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಲಮ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರ ಗೊಂದಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಚೆ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋದು ಏನಂದರೆ ನನಗಂತೂ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಲಾಫ್ ಎಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಆಲ್ಕಾ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಎದ್ದೋಳು ನನ್ನ ಮಗನ ಎಬ್ಬರಿಸೋದು ಅವನೇ ನನ್ನ
ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೀವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಹೀರೋ ನೀವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಹಿತ ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ದರ್ಸ್ ನೋ ದರ್ ವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಜಾಬ್ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಕಾರೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾರಾದರೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಅದು ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂತೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಐ ಸಿಕ್ ಯಾವನಾದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋತ್ರ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಆಯಿಸಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಲಿ ಬರೆಯೋದು ಪದಗಳಾಗಲಿ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಆಗೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪದಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸರಿ ಬರೆದಾಗ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸರಿ ಬರೆಯೋರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಇವಾಗ ಅದು ಹಂಸಲೇಖ ಕೊಡೋರು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಹಂಸಲೇಖ ಟಿವನ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ಬರೀತಾನೇ ಇರೋರು ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ಬರೆದಿರೋ ದಿವಸ ಉಂಟು ಯಾರು ಹಂಸಲೇಖ ನನಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಲ್ಲವೀಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಬರೆದು ಐವತ್ತನೇ ಪಲ್ಲವಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಏನೋ